Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Peace of French. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de développement durable et je vais partager avec vous ces petits gestes que je fais au quotidien pour diminuer mon impact environnemental. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Elsa, je suis française et je vous enseigne le français de manière authentique et amusante avec des vidéos sur des sujets variés comme celle-ci. Toutes les vidéos sont sous-titrées en français et en anglais, donc n'hésitez pas à activer les sous-titres si vous en avez besoin et à vous abonner à la chaîne si vous aussi vous voulez progresser en français. Commençons par définir qu'est-ce que le développement durable. La première définition du développement durable a été donnée en 1987 et on a défini le développement durable comme un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable, c'est un développement qui respecte la nature et les êtres humains et qui prend en compte des aspects écologiques et sociaux et pas seulement des considérations purement financières. Le développement durable, c'est quelque chose qui se joue au niveau des entreprises, des États, mais aussi au niveau individuel. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer sur cette question et qu'on peut tous faire des petits gestes au quotidien je dois vous avouer que c'est un sujet qui ne m'a pas toujours intéressé. En fait, je pense que c'est surtout un sujet dont on ne parlait pas tellement quand j'étais jeune. Et ces dernières années, c'est devenu un vrai sujet et une vraie préoccupation. Il y a un film documentaire français que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Demain », qui a été réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui recense des initiatives dans plusieurs pays face aux défis environnementaux du 21e siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, d'éducation, d'économie. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire, c'est que ça adopte un point de vue optimiste et ça donne envie d'agir à son échelle. Alors après, je veux faire un petit disclaimer, c'est que je suis très loin d'être parfaite à ce sujet. Le fait est que je prends régulièrement l'avion puisque je n'habite pas dans le même pays que ma famille. Donc, je prends régulièrement l'avion pour aller euh, voir ma famille. Et forcément, l'avion impacte très négativement mon empreinte écologique puisque l'avion est le mode de transport le plus polluant. D'ailleurs, sur cette question, je vous conseille un podcast de Hugo de Inner French qui s'appelle « Faut-il arrêter de prendre l'avion ?» que j'ai trouvé très intéressant. Je vous le laisserai en barre d'infos. Bref, donc je suis loin d'être parfaite, je ne suis pas là pour vous donner euh, de leçons, mais juste pour partager avec vous ce que je fais. Après cette très longue introduction, parlons de ces petits gestes que je fais pour réduire mon impact environnemental. Je pense que la première chose à faire pour réduire son impact environnemental au niveau individuel, c'est de réduire ses déchets. Pour cela, j'évite un maximum d'utiliser les objets jetables à usage unique et je privilégie les objets réutilisables, comme par exemple euh, les sacs réutilisables pour faire mes courses. Donc quand je fais mes courses, je prends ce genre de petits sacs pour euh, mettre euh, les fruits euh, et légumes. Euh, J'utilise également une gourde. Ça m'évite d'utiliser euh, des bouteilles d'eau, donc j'utilise euh, une gourde. Ah, j'utilise également une paille réutilisable. Elle est dans la cuisine, attendez, je vais la chercher. Voilà, ça c'est une paille, on appelle ça une paille en français. Et donc j'utilise une paille euh, réutilisable. Euh, quoi d'autre Oui, aussi... Quand j'ai mes règles, j'utilise euh, des protections périodiques euh, réutilisables. Donc j'ai des serviettes euh, comme ceci et j'ai aussi une coupe menstruelle. Euh, J'essaye si possible d'acheter en vrac pour éviter euh, les emballages. Euh, et voilà à peu près ce que je fais pour essayer de réduire euh, mes déchets. La deuxième chose, c'est que je trie 
euh, mes déchets. Euh, donc euh, en Israël, il y a plusieurs euh, poubelles. Il y a une poubelle papier, une poubelle euh, carton et emballage, une poubelle normale et une poubelle pour le verre. Donc je trie mes déchets euh, un maximum. On a également un compost euh, à la maison. Euh, dans le compost, on met tous les déchets organiques comme les épluchures de fruits et légumes, euh, les coquilles d'œufs, euh, aussi l'emballage des œufs, ça, ça va aussi dans le compost. Et franchement, si vous avez la possibilité, je vous conseille vraiment de mettre en place un compost chez vous parce que ça va réduire significativement euh, votre quantité de déchets. La troisième chose que je fais, c'est que j'essaie de manger local. Donc d'acheter des fruits et légumes qui ont été produits localement afin d'éviter le transport de marchandises qui polluent. Je trouve qu'on a plutôt de la chance en Israël puisque euh, on a une grande variété de, de fruits et légumes qui est produite localement. Euh, on a par exemple des avocats ou des bananes qui sont produits localement. C'est pas toujours facile de manger euh, local, mais j'essaye de le faire un maximum. Toujours euh, en relation avec euh, la nourriture, j'essaie de diminuer ma consommation de produits animaux et de manger un maximum vegan. Je ne suis pas végane, je mange de tout, mais j'ai conscience que euh, l'industrie de l'élevage est euh, très polluante et euh, que les conditions d'élevage sont terribles. Donc, j'essaie de diminuer euh, un maximum. Une cinquième chose euh, que je fais, c'est que je réutilise. Euh, J'achète des euh, produits de seconde main, des produits d'occasion, que ce soit les vêtements, les meubles ou les appareils électroniques. Euh, donc par exemple, mon téléphone est d'occasion. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je vous la laisserai juste ici. Tous nos meubles sont d'occasion. Je fais très peu euh, de shopping. J'aime bien récupérer les vêtements d'amis. Euh, ça, par exemple, c'était un t-shirt qui euh, appartenait à ma grand-mère. Comme je vous le disais, J'aime pas tellement euh, le shopping, mais euh, j'adore regarder euh, les vidéos euh, sur YouTube de filles qui prennent des habits qu'elles ont achetés en friperie, qu'elles ont achetés de seconde main et qu'elles transforment en des vêtements super beaux et euh, originaux. Il y a notamment euh, Clara Victoria qui fait ça euh, et euh, j'adore euh, ce qu'elle fait. Ça me donne envie, moi aussi, d'apprendre à coudre. D'ailleurs, j'avais commencé des cours de couture, mais je n'avais plus le temps. Mais dès que je peux, je recommencerai. Sixième chose, c'est que euh, j'essaie de prendre un maximum euh, les transports en commun. J'évite de prendre la voiture. Si je peux, je prends les transports en commun ou j'y vais à pied. Alors après, il y a quelques trucs que j'ai essayé et c'était un peu des échecs. J'ai notamment essayé euh, un shampoing euh, solide pour éviter d'acheter euh, euh, des shampoings en bouteille, euh, en plastique. Mais c'était euh, un échec, un fail, on dit aussi en français, c'était un gros fail. Euh, c'était un peu la catastrophe. Alors je sais qu'il y a une période d'adaptation, mais franchement j'ai essayé. Je lui ai laissé sa chance pendant au moins deux semaines et euh, mes cheveux étaient vraiment euh, moches. Donc j'ai abandonné le shampoing solide. Mais dites-moi en commentaire si vous avez une bonne expérience avec euh, les shampoings euh, solides. Donc euh, voilà euh, les gestes que je fais pour euh, essayer de réduire mon impact environnemental. Euh, Racontez-moi en commentaire quels gestes vous mettez en place pour réduire votre empreinte écologique. Euh, Peut-être que ça me donnera des idées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez que je fasse plus de vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye